Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Turo TV, Translator and Interpreter. As we are dealing with international transaction, we know that all the international traders have bank accounts in order to make settlement, either receiving money or transferring money from their bank account into another bank account. So let's see specifically what is a bank account. When you open your bank account, we have the debit and credit side. So a bank account, you, you open it with your full information, your name and other uh, details. So with that, you can deposit your money, meaning you can put money in your bank account or you can withdraw money from your bank account once you have received money in this letter. So that is your bank account. For international transaction, moving money from one country into another country, the banks will talk with, with each other based on their client information, whether they are receiving money or they are transferring money. So in your bank account, we have bank statement, and in that we have debit and credit. So debit, when your account has been debited, it means that you have received money in your bank account or you have made a deposit in your bank account. And when your bank account is credited, it means that you have uh, made payment through your bank account, bank transaction, you have settled another person in your, through your bank account. And also, if your bank account has been credited, it also means that, for example, they can borrow, they can lend you money. Uh, the bank, in case of financial uh, problem, or if your bank account is a, uh, an outstanding uh, bank account, they can uh, grant you a loan. So your account will be debited, but with the loan of the bank. So when you receive money, on due date, they will deduct it from your uh, bank account the, the moment your account has been debited, like you have received money in your bank account. So they will deduct it from your bank account with the interest rate and fees, depending on how uh, the loan has been granted to you. That is uh, the form of credit, like is the credit, is the loan mm, granted to you. So we have what we call trade receivables and trade payables. When we say trade receivables, that means that you have uh, borrowed money. You owe money to someone else, either your supplier or your service provider or other creditors. And when we say uh, trade payable, that means that uh, you are the one whom we owe money to. Like somebody has uh, credited you some amount of money and then you, you are the trade payable. You are the one we have to pay to this amount of money that we have borrowed from you. That is trade uh, payables. So ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand. Uh, English language as it is a purpose of our video translation and interpretation. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur et interprète. Donc, on va essayer de voir comme on a commencé il y a fait un peu longtemps les transactions bancaires, les comptes créés par les clients des banques parce qu'au niveau international, on fait le règlement par transaction bancaire. Donc, il y a un certain nombre de règles et de standards à respecter et à appliquer aussi selon les lois ou conformément à la loi bancaire. En étant un client d'une banque, forcément, tu as ouvert un compte bancaire et dans le compte, il y a le relevé bancaire qu'on délivre peut-être périodiquement ou mensuellement ou selon les transactions effectuées pour connaître l'état de, de rapprochement bancaire. Mais on peut parler de compte débité ou compte crédité. So, en anglais, si on dit euh, compte débité, ça veut dire débité d'account. Si on dit compte crédité, ça veut dire crédité d'account. 
Le compte débité, c'est quand tu déposes de l'argent dans ton compte ou bien tu as reçu de l'argent dans ton compte à travers une autre transaction, un transfert. Donc, l'argent qui vient dans ton compte, donc, ça, euh, ça valide l'état de ton compte débité, c'est-à-dire le compte est débité. Mais lorsque tu effectues des achats, des règlements à d'autres personnes ou, tu, ou pour honorer ton engagement face à une dette, à un prêt, donc ton compte sera crédité. Donc c'est ça euh, le sens de ces deux, euh, comment on appelle ça, de, de ces deux états qui déterminent le niveau hein, de de niveau du solde de ton compte bancaire. C'est-à-dire le solde est débitaire, le solde est créditaire. Donc, quand ton compte est débité, c'est que ton compte est approvisionné. Et quand ton compte est crédité, ça veut dire que ton compte est en diminution dû à certains achats, dû à certains règlements, entre autres créanciers. Donc, ton compte est débité, c'est qu'il y a eu dépôt d'argent, il y a eu transfert dans ton compte. Compte crédité, il y a eu sortie d'argent, sortie de flux monétaire de ton compte bancaire. Donc, tu as effectué des paiements ou tu as réglé d'autres personnes hein, selon la date mentionnée qui était dans votre accord. Donc, ça, en un mot, euh, un compte crédité, un compte débité. Comme je l'ai expliqué, euh, euh, trade receivables, ça c'est celui qui doit de l'argent à un créancier. Maintenant, credit payable, ça c'est celui, celui à qui on doit de l'argent. Donc, on aime les créanciers. Et c'est ça qu'on appelle en anglais trade payable. Donc, ça, au niveau international aussi, et il peut, on peut accorder des crédits. C'est possible selon les règles de conformité à respecter les délais et aussi donner les détails ou les informations sur la personne à qui on va. Euh, prêter de l'argent pour voir, parce que ces informations-là sont très importantes pour voir est-ce que eh, la personne est fiable, est-ce que la personne est solvable. Donc pour cela, on a besoin de beaucoup d'informations sur toi. Donc, mesdames et messieurs, pour ne pas tarder, je crois que l'explication a été simple et claire. Compte débité, c'est quand tu reçois de l'argent dans ton compte, tu fais un dépôt. Compte crédité, c'est quand tu fais des achats ou bien des sorties d'argent pour d'autres règlements à certains créanciers ou bien pour d'autres euh, objectifs ou pour, à d'autres destinataires. Donc, ça dépend euh, de celui à qui tu transfères de l'argent. Donc, sortie d'argent, ton compte est crédité. Dépôt d'argent, ton compte est débité. Donc, calcul de solde entre les deux, c'est-à-dire la différence entre le débit et le crédit. Et voici maintenant ton, euh, ton solde de ton compte bancaire. Donc, merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Je crois à la prochaine. On va se retrouver dans, une autre, dans un autre thème, dans d'autres nouveaux thèmes bancaires. Donc, à la prochaine.